。没错，这是我们永盛营造厂看工先生工服上的标志。有什么问题吗？据我所知，贵府上就住着一位看工先生吧？就这看工先生又怎么样呢？那就没错了。给我搜！是。哎，这，哎，哎，不是，你你们这是要搜什么呀？老爷，你有搜查令吗？老爷，哎，我说，警察先生，你们到底要搜什么呀？警察先生，老爷，他们这是干什么？你至少把搜查令拿出来给我看看吧！啊，这已经是最后一间房了。这是谁的房间？呃，沈七南的。进去搜。我这警官先生，警官先生，你这里里外外这么搜，到底是怎么回事啊？今天上午，红梅路发生了一起命案。屋主田石秋被人谋杀，这是在现场留下的唯一线索。我们已经查过，这是你们永盛看工先生的工服。你们永盛一共有六个看工先生，我们查过其余五个，他们的工服全都完好无损。看来这凶手，定是这沈其南无疑。没想到这小子胆子这么大，居然敢杀人。警官先生，沈其南他不会干这种事的，这这中间一定有什么误会吧？铁证如山，还能有什么误会？沈其南在什么地方？哎哎，小姐。怎么了？田石秋死了，警察说是你杀的。胡说八道什么？我就跟他们说清楚。他们说田石秋死之前撕了你功夫上的标志，他们现在有证据啊。我我这几天都没见过他，怎么撕我功夫的标志啊？不知道啊。总之你先找个地方躲一躲吧。我躲起来不真成杀人犯了吗？但你现在真的不能回去，因为他们有证据，他们不会听你说的。这样，这些钱你拿着，你找个地方躲起来，想清楚怎么回事再说。可我真不是。你现在真的不能回去，你听我的行不行？哎，那不是沈其南吗？快走！沈其南，快走！给我追！快追！快跑！就你多嘴！傅小姐，我希望你能配合一点，告诉我们，沈其南到底躲去哪里了？不知道。他跟你说了那么久的话，你怎么可能不知道？不知道。傅小姐，你这样的话，我可以治你个包庇嘴，把你丢进大牢关上几天。他都已经说了不知道了，你们干嘛还要这么为难一个女孩子？我看，就让他先回去吧。你是哪位？我叫多少钱？是他未婚夫。你知不知道这是什么地方？想逞强，也得先掂量掂量自己。那好，那我现在就去见见你们赵处长，看看他怎么说。正好，我爸待会儿要跟赵处长谈事情，我相信，他一定会给我一个满意的答复的。你是，杜万英，杜部长的公子啊？是的，是的。那我们可以走了吗？当然，当然。走吧！你放开我！你放开我！你放开我！你以为你包庇沈西南能包庇到什么时候？你现在这么做，就能改变他杀人的事实吗？西南他不是杀人犯，你别胡说八道！你这是要去哪儿？我要去帮西南洗清冤屈。傅寒君，现在是我们筹备婚礼的时候。你偏偏要在这个时候为沈西南到处奔波，你这让别人怎么说呀、啊？别人爱怎么说怎么说。反正联姻也是你们家要联姻，我
婚礼你们自己筹备就好。是你做的吧？怎么了、啊？你看，这肯定不是你做的吧？相信我，西瓜头，不是二哥干的。我就知道不是你干的。可可是报纸上为什么说你是杀人犯啊？有人诬陷我呗。我不知道那个人是谁，有什么目的，但我只知道这件事情靠警察肯定是没用的。我自己会找出真凶，洗刷冤屈的。二哥，放心吧，西瓜头，二哥没事的啊。那在你找到真凶之前，就住在我这儿。你住在这里，一定不会有人发现的。嗯嗯，没事的啊。事情你都知道了吧？我这什么事？我我什么都不知道啊。田石秋，我杀的。哎，我我是真不想知道这件事情了。老实讲，我昨天一夜都没敢睡，我就怕万一说梦话说出点什么来，不好啊。打开看看吧。在沈其南被抓之前，别露面，这钱就是你的了。听清楚了吗？要抓沈其南啊，龙少。沈其南呢，跟我也算是从小到大过命的交情。我曹军也不是为了这点钱就出卖兄弟的人呢。我是谁？龙少。我爸是谁？傅老板。沈其南又是谁？以后我是永生厂的继承人，我罩着你。自己掂量掂量吧。杀人犯，这警察说的又不是我们说的呀！的没查清楚之前不要乱说话。哎，行了行了，工作了
反抗，真的是你啊！家里没事吧？小姐和老爷还好吗？他们都挺好的。不过南哥，你赶紧告诉我，你到底怎么回事啊？这件事情，是有人故意陷害我。有人故意陷害你？这，南哥，你这么一说，我想起来了，最近少爷有点不对劲。你说这个事会不会跟少爷有关系啊？但是，他也不知道田石秋的老宅在哪儿啊。我知道，帮我看着家里，我先走了。哎，哎，不是南哥，你还没告诉我怎么找你呢。这线索你们保证有用。据我所知啊，沈其南有个妹妹，在田石秋大太太家当过看护。你们可以顺着这个往下查查吗？嗯，行。哎，哎，你找谁啊？这位太太。原先住这里的人呢？曹俊啊，已经退房了，他好像是发达了，去更好的地方去了。嗯、东哥，暂时没有发现沈其南和傅家人接触过，继续监视他周围的人，我们一定要在杜万英之前找到他。好。哦，对了。这是田石秋在死前给我的，让我帮他的看护找家人。你有空的时候费点心吧。好，东哥。包子最好吃了，二哥，你怎么在这儿啊？我给你买包子。哎呀，不是说了别往外跑吗？快走吧，快走吧。老板，谢谢啊。哎，好。你饿了，可香了。也香什么？
现在北伐马上就要打过来了，上海的地产业都很萧条。不过越是到这个时候，我们的工作越不能懈怠。大家都要集思广益，想想什么办法，将我们永盛所受的冲击降到最小。傅安军，嗯，你来说说。嗯。开会的时候，请你注意力集中，好不好？小姐，我有急事找你，你能出来一下吗？是不是有秦楠的消息了？是啊，小姐，南南哥好像被抓起来了。啊，这个事好像跟少爷有关系，一定需要将。杜经理，我有急事，我请一天假，我先走了。哎，你是猪吗？这件事你都干不好吗？啊，少爷，我花钱请你回来，还用我教你啊？啊，你过来，过来，过来，过来，陈龙，不许动，过来。哎，谁呀、啊？我有事问你。滚滚滚！拿着帽子。什么事儿啊，大设计师？齐楠的事情，你是不是知道真相、啊？嗯、什么真相啊？我哪知道去、啊？真相不就是？他杀人了吗？德贵全都告诉我，你打听到田石秋那儿有一个账本，所以你去找他了。不是你什么意思呀？啊？哦，你以为杀人的是我吗？哎，你搞清楚，我是你弟弟，你干嘛老胳膊肘往外拐，向着他呀？你这是在给傅家抹黑，你知道吗？到底是谁在给傅家抹黑？你能不能跟我说句实话呀？什么实话呀？我就一句话，我不知道。傅成龙，傅成龙！哎呀，别扬了，别扬了！这么大的事，他肯定不敢承认啊。而且现在证据又对南哥不利，少爷又死咬着不放。小姐，我们现在该怎么办呢？你们之前都说。田石秋的老宅特别私密啊，可是这傅成龙就算知道那儿有一个账本，他是怎么去的呢？他，哎，小姐，你这么一问，我突然想起来了，之前南哥跟我说过，好像有一个人知道田家老宅在哪儿，呃，可能就是他告诉少爷的吧。这那个，呃，啊，田石秋以前的司机曹俊。你就是沈其南。这位将是成为你辩护律师的宋明先生，他是全上海最好的律师，几乎没有输过任何官司，所以他能给你带来很大的帮助。宋律师，嗯，沈其南先生，上海是讲法治的地方，不管犯了什么样的罪行，都有权利在法律上接受保护。你的重点是什么？我是想要帮助你。请你相信我，说重点。账本，账本在你手里，对吧？你不就是为了这个账本，才杀了田石秋吗？你帮别人辩护吧，我不需要你的帮助。沈其南。只要你能跟我好好合作，宋律师就可以把你的故意杀人转而定性为过失致死。我保证，最多关你两年，就可以把你给放出来了。账本不在我手里，是吧？那好。我们换一个方式
，既然你杀田石秋的事已经是事实了，那我请你在法庭上向法官作证，说是杜万英唆使你的，是他逼你这么做的。只要你这么说了，后面的事情我来负责，怎么样？当然，你也可以拒绝我的好意，不过代价。这个情况根据现行法律规定，故意杀人者，处死刑、无期徒刑，或者十年以上有期徒刑。哎呀，兄弟，你看你还这么年轻，未来的路还很长很长。我只是让你稍微歪曲一点试试，何况你这还是为了你自己，这有什么关系呢？啊？赶紧去找律师啊！越快越好，不管多贵，我们都要请，一定要把齐楠救出来啊！是老爷，我这就去找。老爷，他可是杀人，不是小事情，不值得在他身上花那么多钱吧？是啊，爸，他本来就是我们家养的一个下人，您对他这么上心，不知道的还以为他是您儿子。他为了富家，为了我，命都可以不要了。你呢？他，他就是我们家的一个下人。这不都应该的吗？对，我这这老爷，杜部长来了。啊，嗯，啊，杜部长，傅老板，我有事要跟你说。啊，那书房请。啊，嗯。这沈其南杀害田石秋，是不是你主演？不，这，杜部长。你怎么会有这种想法呢？我不会教唆杀人的，而且沈其南生性善良，他也干不出来呀、啊。行了，傅老板，你别骗我了。那沈其南是不是已经把抢来的账本交到你手上了？哎，咱们两家的孩子，连订婚礼都举行，您还怀疑我吗？账本的的确确不在我手里，我也没有指使沈其南去杀人。我们是亲家，我当然非常信任你，但是。你那么快就帮沈其南请了律师到监狱来，帮他洗脱罪名，那我不得不怀疑，你跟沈其南是串通一气的。啊，不不不，你说已经有律师去见过沈其南了？是的。这怎么可能啊？那除了我，谁还能帮他请律师？啊，怎么样，查到是谁带着律师去见的沈其南吗？我也是刚拿到这本登记册。原来又是吴立伟这个家伙，也不知道他到底想干些什么。哼，马上就会知道了。你的意思是，杀人的不是你，而是田石秋的司机曹俊？跟你说了多少次了，曹俊不是杀人凶手，但他肯定知道真凶是谁。他常去赌场混，你们要想知道真相的话，也许会查到一些线索。臭小子，你在耍我们是吧？你以为你是谁呀、啊？啊！我告诉你，你不要胡说八道，拖延时间。杜部长，哎，杜部长，他嘴巴真硬。你们先下去吧。哎，是，是。那个账本在哪儿啊？我没杀田石秋。吴立伟过来都跟你说了些什么？我说我没杀人。从现在开始啊，我问什么，你就答什么。再问一遍，那吴立伟和他的律师过来都跟你说了些什么？他让我说，在法庭上指认我杀田石秋的事情是受你唆使的，然后再找最好的宋律师替我打官司，说是可以让我
将刑期减到两年以下。这个无理行为，杜部长，你又能为我做些什么？你在跟我谈条件啊？这样，你呢，乖乖的把账本交出来，再帮我反咬吴立伟，我就可以保你平安。杜部长，恕我直言啊，你跟吴立伟有什么区别啊？啊，都是脏水一滩啊！你们这些当官的，除了为自己的利益扭曲事实、掩盖真相，还会什么呀？再胡说八道，把你嘴给撕了！傅建成对我大哥都俯首帖耳，你个小破跟班，敢这么跟他说话，作死！你知道为什么我家老爷对你老大俯首帖耳吗？杜部长心里应该很清楚啊！你用了下作的手段，让我家老爷进了大牢，而且还逼着我家小姐和你儿子订婚。说实话，你比吴立伟更卑鄙无耻。我告诉你，别把我逼急了，逼急了你也别想好受啊！你在威胁我是吧？啊！给我打，死你的！部长，你干什么？部长，这小子还没定罪，如果打出什么好歹来，我们不好交代呀。再说了，万一要是狗急跳墙了……就更麻烦了。不管怎么说，这小子现在还没有跟吴立伟站在一边。小子，今天我就先饶了你。这几天你好好想想，我相信你是个聪明人。分得出轻重，别到时候糊里糊涂把自己的命给搭进去。看什么镜子吗？啊！我这一天看不到我这个胡子，我感觉就是最大的惩罚了。最最漂亮，最漂亮，最漂亮，长了三十年了。哎呦，三十年，这么长时间了。沈西生，有人来看你。这在天津哪里啊？去你的！不麻烦，不麻烦。哎呀，我行走江湖啊，叫的就是这个，厉害啊，是厉害。我们都跟着你。好，走了。对不对？对，等查清真相之后，我就回去陪你。嗯。哎，谁到了？哎，好。二哥，我给你带了点吃的，你记得自己一定要全部都吃完，尤其是里面的小点心，都是我亲手做的，你记得一定要吃完，全部都吃完，一定要记得。我走吧，我走吧，你自己保重啊。二哥，二哥，你一定要记得全部都吃完我做的东西，一定要记得。我走，我走。二哥。二哥，对对不起。啊，还
实在是对不起，我赔你钱吧。你这花多少钱啊？跟南瓜头说了吗？嗯，我已经按照大哥的话告诉二哥，把东西全部都吃下去。咱们相认的事，没说吧？没有说。可是，如果二哥知道找到大哥的话，那他一定会很高兴的。为什么？再等等，南瓜头出来之前，咱们要加倍小心。还有，你不要跟别人说你有两个哥哥的事情，你的本名也不要说，对谁都不要说。为什么？我说出来的话，也会伤害到大哥、二哥吗？大哥现在有一件非常重要的事情要做。大哥隐姓埋名，就是不想让别人知道我的真实身份。大哥，会很危险吗？放心吧，大哥会保护好自己的，而且，大哥还要保护好你和南瓜头呢。嗯。杜少爷，现在事情就是这样的。已经证据确凿，沈其南他不认罪、啊。你就让我进去看看，我注意呀。这样这样这样。再来吧，好。麻烦你帮我给他带个便签，行吗？有什么消息？谢谢谢谢,谢。好。韩军，谢谢。起十二分的精神，我干他妈的！对，啊，对吧？就这个事儿，不是他死就是我亡。对，你晓得吧？是。沈其南，有你的东西。哎，我跟你们讲啊，啊，那功夫，那都是从武当、哪儿、少林、昆仑啊，各个门派的大师那儿学来的，那都是名门正派啊。我那功力是过硬的，那一个打十个，绝对没问题。我相信你是无罪的，我一定会想方设法救你出来。等我找到曹军，真相就会大白。你千万不要失去勇气，不要害怕和恐惧，因为我会始终在你身边。西瓜头，今天开心吗？二哥呢？二哥怎么样了？我们的西瓜头，今天又一天没吃东西了吧？我吃不下。大哥知道你担心二哥，所以特地给你买了好吃的凤梨酥。来，吃一口。你不吃东西，二哥知道也会生气的。来，吃一块，吃完咱们一起想办法。韩军，杜经理，这两天你天天都来警察署？是啊，每天都来。杜经理，你来做什么？你是我的未婚妻，我当然应该关心你了。这里没有外人。我这话也不是说给外人听的。我已经跟警察署的人打听过了，现在各方面的证据都对沈西南很不利，要救他
，确实是微乎其微的机会。就算是再微乎其微，我也会拼尽全力。虽然我不是很相信那个家伙，但是你却很相信他。如果你坚持认为他是被冤枉的话，那我会尽我所能，帮他查明真相的。你说的是真的吗？虽然有的时候。我没有办法去改变一些事，但是我希望你能够明白，我一直是真心对你的，这一点从来没有变过，所以我会为了你去帮沈其南的到这了，人各有命，这个嘛就是命啊！听兄弟一句，在里面啊，不要乱交朋友，不要交像我这样的朋友。那还有什么朋友啊？傅成龙，你王八蛋！从军也是王八蛋。可以不要了，你呢？不行，我得让我爸知道，不只是沈其南肯为了他赴汤蹈火，我傅成龙身为他的亲生儿子更加可以。只要把这账本交给爸，说不定他就会认可我了。田石秋的老宅还有好一段路呢。你看你昨天晚上就没睡好，赶快趁这个时候补个觉吧。不用了，谢谢你啊，多少钱？说你不通人情还真是的。你为了他跟我说谢谢，你让我怎么想